köszöntöm önöket a Ségi Szakérdőségi Projektmutó elbeszélésén a szemléletben. Külön tiszteltel köszöntöm a szakmakorokba megjelent képviselőit, kollégáimat, a mentorokat, tisztelt szülőket és a megvárásban résztvevő hallgatókat, tanulókat. De azt gondolom, hogy egy, egy, egy ilyen program, egy program megnyitó, óriási jelentőséggel bír egy intézmény életében, különösen akkor, hogyha azt tapasztaljuk, hogy ma a szociális rendszer, a szociális háttér az egyre gyengülőbb szállapban kötődik, akár szülői házhoz, akár intézményhez, iskolához, és ezt nyilván tapasztaljuk, hogy rettetes sok jó képességű ember hallódik el ma úgy, különösen a szakképzés rendszerébe, hogy nincs megfelelő támogatottság mögötte annak érdekében, hogy egyáltalán megtanuljunk ebbe a rendszerbe élni, létezni, ebbe a rendszerbe tanulni, egyáltalán tudjunk, vagy tanuljunk megtanulni, és ezt a megtanult ismereteket, információkat, gyakorlatokat megfelelő módon megültetni a napi gyakorlat életbe. Azt gondolom, hogy ez a pályázat tartalmát tekintve maximálisan egyenség a mai oktatáspolitikai, politikai célkítőzése, hiszen Célja a pályázatnak az, hogy az élhető jövőjét minél hasznosíthatóbb szakképesítéshez utasó fiatalokat, pályakezdőket, és különösen igaz ez az általunk közvetített szakmák esetében, hiszen akár a vendéglátás, akár a szállodaipar, akár a turizmus területét nézzük, úgy belföldön, mint külföldön hosszú távú ez a szakma mindenki számára már aki aktív részese, aktív dolgozója, megfelelő képzettség és gyakorlat mellett kiszámítható jövőt és egy nagyon-nagyon magas életszínvonalat biztosít. Talán egy segítség lehet ennek a programnak az elején, és egy bátorítás, hogy miért van ez az egész. Azt a felkérést kaptam itt a, a program vezetőitől, hogy arról beszéljek, hogy úgy összességében Magyarországon, illetve az Európai Unióban miért fontos ez a program, vagy ezekkel a témákkal foglalkozni manapság, és próbáltam úgy összerakni ezt, ezeket az üzeneteket, hogy ez a szülők számára, a gyerekek számára, a szakmapolitika képviselői számára és a pedagógusoknak is elmondja, hogy az, mik azok a fő pillérek, amik miatt ezek a programok ma e, nagyobb hangsúlyt kapnak a világban, mint akár 5-10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, hiszen akkor nem nagyon voltak a 10 éve sem még olyan programok, mint most, hogy egyéni fejlesztésben, egyéni mentorálásban részesülhetett volna bárki is. Valamelyik nap kaptam egy e-mailt az egyik programvezetőtől egy másik iskolából, ahol két öreg nagymama volt a képen, és az, van, az volt a képre ráírva, hogy menjünk mentorálni. Ma ugye nagyon sokszor szeretjük ezt a szót használni, hogy mentorság és hogy segítség. Ma már elég sokan azt gondolják, hogy ez a mentori munka, ez, ez, ez bárki tudja csinálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz munka mind a tanulóknak, hiszen nem szoktak hozzá ahhoz, hogy ők ilyen egyéni segítséget tudjanak kapni a tanáraiktól, vagy akár külső szereplőktől, mind a szülőknek, hiszen nem nagyon vannak ahhoz szó, hozzászokva, hogy hozzájuk esetleg családlátogatásokra menjenek a pedagógusok. És hát maguknak a pedagógusoknak is ez elég nehéz, azt gondolom, ez egy új, új feladat hogy nem az osztálytermi munka keretein belül, hanem egyéni vagy kis csoportos beszélgetésekben dolgozzanak együtt a gyerekekkel.